வணக்கம் நான் உங்கள் ஏன்டி டாக்டர் விக்னேஷ் கோக்கு இன்றைக்கி நம்ம இந்த வீடியோவில் பார்க்க போகிற டாபிக் தைராய்டு கேன்சர் கேன்சர் அப்படின்னு சொன்னோடனே நம்மளுக்கு வந்து ஒரு பயம் தான் மனசில் வரும் பட் நம்ம புரிஞ்சுக்க வேண்டிய ஒரு விஷயம் என்னென்னா எல்லா விதமான கேன்சரும் வந்து உயிருக்கு ஆபத்தானது இல்லை நம்ம பல நேரங்களில் கேன்சரை வந்து ஏர்லியாக டயக்னோஸ் பண்ணிவிட்டா அதை வந்து நம்மளால் கம்ப்ளீட்டாகவே கியூர் பண்ணிட முடியும் அண்ட் இந்த தைராய்டு கேன்சர் அப்படிங்கிறது இட் இஸ் காட் அ வெரி குட் ப்ரொக்னோசிஸ் அதாவது இதை வந்து நம்மளால் கம்ப்ளீட்டாகவே நம்மளால் கியூர் பண்ண முடியும் ஸோ இந்த தைராய்டில் ரெண்டு விதமான செல்ஸ் இருக்குது ஒன்று இந்த ஃபாலிகுலர் செல்ஸ் ஸோ இதில் இருந்து தான் அந்த தைராய்டு ஹார்மோன்லாம் ப்ரொடியூஸ் ஆகுது இன்னொன்று பேராஃபாலிகுலர் செல்ஸ் அதில் இருந்து அந்த கேல்சிட்டோனின் அப்படிங்கிற அந்த ஹார்மோன் சுரக்குது ஓகே இந்த ஃபாலிகுலர் செல்ஸில் வரக்கூடிய அந்த கேன்சரை வந்து டிஃப்ரென்ஷியேட்டட் தைராய்டு கேன்சர்ஸ்னு சொல்லுவோம் ஸோ இதில் வந்து பார்த்திங்கன்னா நம்ம முன்னாடியே பார்த்த மாதிரி பேப்பிலரி ஃபாலிகுலர் அண்ட் ஹேர்த்தல் செல் கேன்சர்னு சொல்லுவோம் இந்த மூணும் வந்து இதிலிருந்து வரக்கூடியது இந்த பேராஃபாலிகுலர் செல்ஸ்லேருந்து வரக்கூடியதாக வந்து மெடிலரி கார்சினோமான்னு சொல்லுவோம் இது இல்லாமல் இன்னொரு அக்ரஸிவ் வேரியண்ட் அது வந்து அனப்ளாஸ்டிக் அப்படின்னு சொல்லுவோம் ஸோ இதில் எல்லாத்துலேயுமே ரொம்ப காமனான ஒரு வேரியண்ட் அப்படின்னு பார்க்கும்போது இந்த பேப்லரி ஆல்மோஸ்ட் எயிட்டி பர்சன்ட் ஆஃப் பேஷண்ட்ஸ் யாருக்கு தைராய்டு கேன்சர் இருக்கோ அவங்களுக்கு இந்த பேப்லரி காசினோமா தான் ரொம்பவே ஒரு காமனான ஒரு விஷயம் இந்த கேன்சரை பொறுத்த வரைக்கும் நல்ல விஷயம் என்னென்னா இது வந்து அவ்வளோ சீக்கிரமாக எல்லா பக்கமும் பரவிடாது பல நேரங்களில் அது தைராய்டு கிளாண்டுக்குள்ளே மட்டும்தான் இருக்கும் தைராய்டுக்குள்ளே மட்டுமே இருக்கக்கூடிய அந்த மாதிரியான கேன்சர் அப்படின்னா இதை வந்து நம்ம ப்ராப்பராக ட்ரீட் பண்ணணும்னா இதோட சர்வைவல் ரேட் அதாவது ஒரு ஃபைவ் இயர்ஸ் சர்வைவல் ரேட் ஒரு அஞ்சு வருஷம் கழித்து அவங்க வந்து சர்வைவல் ஆகிறக்கான சான்சஸ் வந்து ஆல்மோஸ்ட் ஹண்ட்ரட் பர்சன்ட் ஸோ இட் இஸ் காட் அ வெரி குட் ப்ரொக்னோசிஸ் இதுக்கு அடுத்தபடியாக இருக்கக்கூடியது இந்த ஃபாலிகுலர் செல் ஃபாலிகுலர் காசினோமா அப்படிங்கிறது இந்த ஃபாலிகுலர் காசினோமாவில் இருக்க ஒரு மெயின் இஷ்யூ என்னென்னா இட் கேன் ஸ்ப்ரெட் அதாவது அது தைராய்டு கிளாண்டு மட்டும் இல்லாமல் பக்கத்துலேயும் சேர்ந்து அது ஸ்ப்ரெட் ஆகிறதுக்கான சான்சஸ் கொஞ்சம் அதிகம் ஓகே இது இல்லாமல் இன்னொன்று இந்த ஹேர்த்தில் செல் காசினோமா ஃபைன் ஸோ இதெல்லாம் தான் வந்து நம்ம டிஃப்ரென்ஷியேட்டட் தைராய்டு கேன்சர்ஸ் அப்படின்னு சொல்லுவோம் இதுக்கு அடுத்தபடியாக இருக்கக்கூடியது இந்த மெடிலரி கார்சினோமா இந்த மெடிலரி கார்சினோமா அப்படிங்கிறது பேராஃபாலிகுலர் செல்ஸ்லேருந்து வரக்கூடியது ஸோ இது வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஒரு ஜீன் நியூட்டேஷனால் மற்ற ஒரு சில என்டோக்ரைன் டியூமர்ஸோட சேர்ந்து ப்ரெசென்ட் ஆகிறதுக்கான சான்சஸ் ரொம்பவே அதிகம் ஓகே பட் இதுவும் வந்து நம்ம ப்ராப்பராக ஏர்லியாக டயக்னோஸ் பண்ணிட்டோம்னா நம்மளால் வந்து இதை வந்து நம்மளால் கம்ப்ளீட்டாக க்யூர் பண்ணிட முடியும் இந்த தைராய்டு கேன்சர்ஸ்லே வந்து கொஞ்சம் ப்ரொக்னோசிஸ் போராக இருக்கிற மெயின் ஒரே கேன்சர் வந்து இந்த அனப்ளாஸ்டிக் கார்சினோமான்னு சொல்லுவோம் இதனோட ப்ரொக்னோசிஸ் தான் வந்து ஒரு போர் ப்ரொக்னோசிஸ் கம்பேர் டு மற்றது பட் இது நல்ல விஷயம் என்னென்னா இந்த அனப்ளாஸ்டிக் கார்சினோமாங்கிறது இட்ஸ் வெரி ரேர் இட்ஸ் நாட் வெரி காமன் ஹார்ட்லி இப்போ ஒரு நூறு பேஷண்ட் தைராய்டு கேன்சர் இருக்குன்னா அதில் ரெண்டு பேஷண்ட்டுக்கு கீழே இருக்கவங்களுக்கு தான் இந்த அனப்ளாஸ்டிக் கார்சினோமா இருக்கிறக்கான சான்சஸ் உண்டு இந்த தைராய்டு கேன்சர் அப்படிங்கிறதே வந்து பார்த்தீங்கன்னா இது யாருக்கு ரொம்ப காமனாக இருக்கும் அப்படின்னு பார்க்கும்போது இது வந்து விமனுக்கு ரொம்பவே காமன் ஸோ விமன் இன் தேர் ஃபார்ட்டிஸ் அண்ட் ஃபிஃப்டிஸ் அவங்களுக்கு வந்து இது ரொம்ப காமன் மென்னில் இது வராதா அப்படின்னு கேட்டால் விமனோட கம்பேர் பண்ணும்போது தைராய்டு கேன்சர் மென்னுக்கு வர்றதுக்கான வாய்ப்புகள் குறைவு கம்பேரிட்டிவ்லி அண்ட் அது வந்து இன்னும் லேட்டர் ஏஜ் சிக்ஸ்டீஸ் அண்ட் செவன்ட்டீஸில் இது வந்து அதிகமாக ப்ரெசென்ட் ஆகிறதுக்கு வாய்ப்புகள் இருக்குது இப்போ நம்மளுக்கு தைராய்டு கேன்சர் இருக்குங்கிறத நம்ம எப்படி கண்டுபிடிக்கிறது ஹைப்பர் தைராய்டிசம் இப்போ தைராய்டம் அதிகமாக சுரக்கிறதோ இல்லை கம்மியாக சுரக்கிறதுனால வர சிம்டம்ஸ் அந்த மாதிரி ஏதோ சிம்டம்ஸ் இருக்குது இல்லை கழுத்தில் எனக்கு ஏதோ கட்டி இருக்கிற மாதிரியே இருக்குது வாய்ஸ் ஏதாவது சேஞ்ச் ஆகுது எனக்கு ஏதோ ஒரு டிஸ்கம்ஃபர்ட் டைட்னஸ் மாதிரி இருக்குது அப்படின்னு எப்பயாச்சும் ஃபீல் பண்ணால் அதை கண்டிப்பாக வந்து நம்ம போய் இன்வெஸ்டிகேட் பண்ணுறதுங்கிறது ரொம்பவே அவசியம் நம்ம தெரிஞ்சுக்க வேண்டிய விஷயம் தைராய்டுங்கிறது இந்த பகுதியில் இங்கே இருக்குது சரிங்களா நம்மளுக்கு கழுத்தில் இங்கேயோ இங்கேயோ இல்லை இது வந்து இந்த சென்ட்ரல் போர்ஷனில் இந்த இடத்துல இருக்கிறது தான் நம்ம தைராய்டு கிளாண்ட் ஸோ அந்த இடத்துல ஏதோ ஒரு விதமான வீக்கமோ இல்லை ஏதோ ஒரு டிஸ்கம்ஃபர்ட் இருந்தால் அதை போய் செக் பண்ணிக்கிறது ரொம்ப அவசியம் ஸோ இது எப்படி செக் பண்ணி கண்டுபிடிக்கலாம் அப்படின்னு பார்க்கும்போது அதுக்கு சில பிளட் டெஸ்ட்டும் நம்ம ஸ்கேனும் பண்ணி நம்மளால் கண்டுபிடிக்க முடியும் ஸோ ஃபஸ்ட்டு நம்ம தைராய்டு எப்படி ஃபங்க்ஷன் ஆகுங்கிற அந்த தைராய்டு ஃபங்க்ஷன்
அது எவ்வளோ இன்வால்மெண்ட் இருக்கோ அதுக்கு தகுந்த மாதிரி அதையே நம்ம ரிமூவ் பண்ணிட்டாலே பல நேரங்களில் வந்து நம்மளால் இதுக்கு ப்ராப்பராக ஹண்ட்ரட் பர்சன்ட் நம்மளால் கியூர் கொடுத்துட முடியும் இது இல்லாமல் வேறு என்ன ட்ரீட்மெண்ட் இருக்குதுன்னு பார்த்தீங்கன்னா ரேடியோ அயோடின் அப்ளேஷன் ஸோ ரேடியோ ஆக்டிவ் அயோடினை வந்து நம்மளுக்கு உடம்புல கொடுத்து அதையே வச்சு நம்ம இந்த தைராய்ட் செல்ஸை டிஸ்ட்ராய் பண்ணுறதுக்கு ஹெல்ப் பண்ண முடியும் ஸோ நம்ம சர்ஜரி இல்லாமல் நம்ம இந்த ரேடியோ ஆக்டிவ் அயோடின் அப்படிங்கிற அது அந்த ரேடியோ ஆக்டிவ் அயோடின் நம்ம உடம்புல கொடுத்து அது வந்து அதையே வச்சும் கூட நம்மளால் இந்த தைராய்ட் செல்ஸை கம்ப்ளீட்டாக டிஸ்ட்ராய் பண்ண முடியும் தேங்க்யூ